ये एग्जीबिशन नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो हमारी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है इसने काफ़ी इंस्टीट्यूशन के साथ में मिलके इट्स इस काइंड इंडो यूके कोलैबोरेशन आप बोल सकते हैं इसमें जहाँ साइंस म्यूजियम ग्रुप लंडन इट्स इस काइंड इंडो यूके कोलैबोरेशन आप बोल सकते हैं इसमें जहाँ साइंस म्यूजियम ग्रुप लंडन और ब्रिटिश काउंसिल आई वेलकम ट्रस्ट और इंडिया के बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिल बनाई गई है जहाँ हमने वैक्सीन की स्टोरी को वैक्सीन की साइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि जो यंग जनरेशन है उसको वैक्सीन कैसे डेवलपमेंट होती है कैसे उसका ट्रायल होता है कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग uh, होती है उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके uh, ये एग्जीबिशन स्टोरी है उन साइंटिस्ट की जो इन्होंने वैक्सीन बनाने में काम करते हैं uh, उन ट्रायल uh, वॉरेंटियर्स की वॉरियर्स की जो वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं उनको uh, उनके ऊपर में uh, उनका जो uh, लोगों के बीच में जाते हैं वहाँ पर और साथ में पॉलिसी मेकर्स भी कि कैसे हम वैक्सीन की ट्रायल को एक्सपेडाइट करते हैं कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं सब कुछ तो यहाँ पे हमने काफ़ी बड़ा एक गैमेट लिया था और हमने साइंस बताने की कोशिश की है क्योंकि मैं हम लोग को लगता है कि वैक्सीन केवल ये कोविड एक जस्ट एक इंसिडेंटल था वहाँ पर लेकिन वैक्सीन शायद हमारे ज़िंदगी के लिए हमारे हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा महत्व है और माँ को ही माने माने लेकिन वैक्सीन से बहुत सी बीमारियाँ दूर हुई हैं जैसे अभी बताया गया कि पोलियो हो गया बी सी जी हो गया बहुत से ऐसी भी लंबे दूर हुई और कोविड में इसने एक रक्षा कवच की तरह काम किया न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया ने जो भी किया ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा एक एक वरदान था जहाँ पे लोगों को ये मिला वैक्सीन और वो भी फ्री मिला मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप अगर विदेशों में जाएँ या वेस्टर्न कंट्री में जाएँ तो वहाँ वैक्सीन की इतनी बड़ी कीमत होती है भारत में जो जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए फ्री दिया गया जिन लोगों ने ली आज की डेट में अगर बोले तो लगभग दो करोड़ डोजेज दिए जा चुके हैं कोविड कोविशील्ड और कोवैक्सीन के ये अपने में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और सबसे बड़ा अचीवमेंट एक है कि इंडिया की अपनी इंडिजिनस वैक्सीन जो कोवैक्सीन बनी उसमें इंडियन साइंटिस्ट लोगों ने काम किया और इंडियन लोगों ने बनाया उसे सो so, ये आई थिंक इस कोविड पैंडामिक की सबसे बड़ी देन रही और भारत के पास अब वो क्षमता है कि अपनी खुद वैक्सीन बना सके अपने लोगों के लिए बना सके बिकॉज हमारा जो अग है जो वेस्टर्न कंट्रीज से तो शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम आत्मनिर्भर हुए बनाने में और बहुत सी चीज़ों में फॉर एग्ज़ाम्पल पी पी किट बनाने में ऑक्सीजनेटर्स बनाने में जो आपकी जो वेंटिलेटर मशीन्स बनाने में और हॉस्पिटल्स तो ये जो हम लोग की जो सामर्थ्य आया है ये शायद एक इनविजिबल देन है इस पूरे कोविड पैंडामिक का तो ये बहुत बड़ा देन है हमारे लिए और एग्जीबिशन इन सभी स्टोरीज को कलेक्ट करके लोगों के लिए बताता है और बहुत ही सिंपल तरीके में जर्नी um, we took um we i'm a director of a theater company uh, and during the pandemic uh we were invited to create a series of monologues set in the uk uh, about different people in, from different diverse groups attitude towards covid um and how we could engage them in t- taking the vaccines alongside that we came across a painting a picture of a painting which went uh viral all over india uh, during national uh vaccination day a couple of years ago and it was the painting of the three queens of mysore i saw that and thought that would make a interesting play at the same time the british council were inviting uh invitations to uh make a installation and this is how shushan became involved and how we came to create together this idea of the the lovely sculpture that you can see uh and then behind it the animations of the the three queens telling their story so one has been infected by the smallpox so the, the, that's the story it's a parallel between smallpox and now okay so one uh w- w- queen has got m- marks here 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 the other queen uh is to be married to the uh maharaja who is under age at that point um and it was very important that he she didn't have a uh, small pots obviously um I'm not saying it's right or wrong but it just that was the pressure from the court um and also uh the the queen the cu- the current queen who was there her husband had died of small pots as well so she really wanted uh to have this painting 
so it could be used a bit like Lady Diana or something you know it was like but it was for, for India it was like the, the first medical piece of art if you like so it's a piece of the scene is a piece of art about a medical issue where again you know India was in the lead with that um, so that's kind of quite important I think in terms of this story. Being a sculptor and a visualizer because this was a required was a totem a soul, a centerpiece to an art, uh, a science exhibition, which is most likely information based and research based things. It's not like a painting, a sculpture, an installation, or a, it's a, like an art fair or something, which like a more important. So it was really required to have something which can create a, some, you know, this, uh, specific impact in your mind that you had seen that and which you remember like when you are going to Delhi you see India Gate when you come to Mumbai you see Gateway of India the same everywhere so this, this landmark was required to this which people can register get attention so I had created a nice uh, I, I, I guess it's nice yeah people really appreciate it so I created a strong composition very strong composition the the sound of gratitude so every every sculptures every figure's hands is up and the all i have depicted as a corona warrior so the corona warriors i was feeling jealous with them because I, as an artist i was locked down in my home not in a studio and uh, i had always a thought that what i have contributed if i will die tomorrow people are dying every moment you are listening the you know death news death news death news death news so but yes i was very positive about it uh, that i will contribute something for sure and god has not sent me on this earth without a reason without a yes i'm still a sculptor practicing a sculptor but what i have contributed for human for uh, as a contribution valuable contribution so this was in my mind and uh, when this council british council has uh, india uh, uh, UK together the season uh, when they have uh, opened this uh, call I started like wow that's really a great chance God has uh, sent me to so I put my entire thought uh, first so that was okay you approved yourself you appoint yourself but you need you know collaborative person so the British Council helped me to uh, get connect with Nigel Townsend he's a he's a artist who converts uh, complexes into di uh, dialogues and and converts into debates so uh, we were like when we were talking we come to know that he and me both are thinking you know almost same genre we are thinking in the same platform we are commonly uh, thinking for the betterment of people so he uh, he has created three animations back to back and he has really captured uh, in this all three animations beautiful uh, way and narrative of story of the vaccines and you know so that was very interesting so his medium allows it but in his sculpture doesn't allow to create a story but yes a crux a soul can be created so I created a strong uh, and the challenges you asked Challenges were like, uh, I'm a sculptor, I've created multiple sculptures before that also in a multiple medium also. But this sculpture has multiple figures and multiple hands coming out, which was a challenge to cast. How to take mold of it and how to cast it, how to number it. So it has a process. So that was quite challenging and not to also, you know, uh, away from the timeline. So I had given timeline uh, to finish the things with the... So thank God the challenges were like taken care by the God and I have fulfilled the and the result is in front.